আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু কেমন আছেন ভাই ও বন্ধু দস্তো বুজুর আশা করি সবাই ভালো আছেন আর যে যেখান থেকে যেভাবে থাকেন সর্ব অবস্থায় ভালো থাকবেন আর ভালো থাকার জন্য অবশ্যই আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা হুকুমকে মানতে হবে এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তরিকার মতো চলতে হবে তো ভাই আজ আমি আপনাদেরকে রমজান সম্বন্ধে কিছু মোটা মোটা কথা বলবো যা আমাদের জন্য খুবই খুবই দরকার এবং রমজান রাখার জন্য রোজা রাখার জন্য আমাদের জন্য সহজ হবে এবং আমরা রোজার যে গুরুত্বটা এটা আমরা বুঝতে পারব তো আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম একটি হাদিস যা হযরত সালমান ফারসি রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু বর্ণনা করেছেন এক দীর্ঘ হাদিস যার সারাংশ এরকম যে হযরত সালমান ফারসি রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু বলেন যে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম আমাদেরকে সাবা শাবান মাসের শেষ তারিখে আমাদেরকে বিশেষ ভাবে নসিহত করতেন আর বলতেন যে তোমাদের সামনে এমন একটি মাস আসি আসিতেছে যা অত্যন্ত মর্যাদাশীল এবং বরকতময় এই মাসে এমন একটি রাত্র আছে যাহা হাজারো মাস হইতে উত্তম আর এই মাসে রাত্রগুলোকে আল্লাহ সুবহানাহু তাআলা অর্থাৎ যে তারাবির তারাবিকে আল্লাহ সুবহানাহু তাআলা সওয়াবের কাজ বানিয়ে আছেন আর এই মাসকে মাসে রোজা রাখাকে আল্লাহ সুবহানাহু তাআলা ফরজ করিয়ে আছেন আর এই এই মাসে যে ব্যক্তি আল্লাহ সুবহানাহু তাআলা সন্তুষ্টির জন্য একটি নফল ইবাদত করবে সে যেন রমজানের বাইরে একটি ফরজের ফরজ আদায় করলো সুবহানাল্লাহ আর যে ব্যক্তি এই মাসে একটি ফরজ পুরো করলো তো সে যেন রমজানের বাইরে 70 টি ফরজ আদায় করিল সুবহানাল্লাহ তো এই মাস হলো শহর সহনবতির মাস অর্থাৎ মানুষের সহনবতি করতে হবে আর এই মাস হলো সবরের মাস আর সবরের বিনিময় আল্লাহ সুবহানাহু তাআলা জান্নাত রাখিয়াছেন তো ভাই এই মাসে যে ব্যক্তি এরকম রোজাদারকে রোজা রাখা রোজাদারকে এরকম ইফতার করাবে তো আল্লাহ সুবহানাহু তাআলা তার জন্য এরকম গুনাহ maaf করবেন এবং তার জন্য এরকম জাহান্নাম থেকে তাকে মুক্তি দান করবেন তো সাহাবা کرام রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুমার আউস করিলেন ইয়া রাসূলুল্লাহ যে এই আমাদের তো এমন কারো এরকম সামর্থ্য নেই যে তাকে আমরা পেট ভরিয়ে এরকম ইফতার করাবো তো আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম বললেন যে এখানে পেট ভরিয়ে ইফতার করা শর্ত নয় এই সওয়াব তো তোমরা একটা খেজুর অথবা এক ঢোক পানি অথবা এক চুমুক দুধ পান করেও এটা পেতে পারো আর এর দ্বারা রোজাদারের রোজাদারে আর যে যিনি রোজা রাখছেন এই রোজাদারের সমান নেকি সে পাবে আর রোজাদারের কোন পরিমাণ নেকি কম হবে না সুবহানাল্লাহ আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম আরো বলেন যে এই মাসে মুমিনদেরকে এরকম রিজিক বৃদ্ধি করে দেওয়া হয় সুবহানাল্লাহ আর এই মাসে তিনটি অংশ আছে আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম বলেন যে প্রথম অংশে এরকম আল্লাহ সুবহানাহু তাআলা রহমত নাযিল করতে থাকেন অর্থাৎ প্রথম 10 দিন আর দ্বিতীয় অংশে আল্লাহ সুবহানাহু তাআলা তার গুনাহ maaf করতে থাকেন অর্থাৎ মাসখানে 10 দিন আর আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন যে শেষ অংশে আল্লাহ সুবহানাহু তাআলা মানুষদেরকে এরকম জাহান্নাম থেকে মুক্তি দান করেন সুবহানাল্লাহ অর্থাৎ শেষের 10 দিন তো ভাই এই মাসে আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন যে এই মাসে যদি আপন গোলাম কর্মচারী খাদেমকে খাদেমের এরকম কাজের বোঝাকে হালকা করে দেয় কেউ তো আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা তাকে তার গুনাহকে maaf করে দিবেন এবং জাহান্নাম থেকে মুক্তি দান করবেন সুবহানাল্লাহ তো আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই হাদিসের ভিতরে আরো বলেন যদি এই মাসে যে চারটি কাজ তোমরা বেশি বেশি করে করবে তার ভিতরে দুটি কাজ এমন যা আল্লাহ সন্তুষ্টির জন্য আর দুইটি কাজ এমন যা তোমরা না করলে কোন উপায় না করার কোন উপায় নেই তো দুইটি কাজ যেটা যে দুটি আল্লাহ সন্তুষ্টির জন্য তা হলো এরকম বেশি বেশি করে এই মাসে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ পড়া অর্থাৎ কালিমা তাইয়েবা পড়া আর দুই নাম্বারটা যেটা হলো সেটা হলো যে ইস্তিগফার পড়া অর্থাৎ আল্লাহ সুবহান তাআলার কাছে maaf চাওয়া আর দুইটি যে দুটি না করে আমাদের উপায় নেই তা হলো যে প্রথম হলো জাহান্নাম থেকে মুক্তি মুক্তি চাওয়া আর দুই নাম্বার হলো যে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার কাছে জান্নাতের জন্য দোয়া করা সুবহানাল্লাহ তো ভাই এই চারটি কাজ আমরা বিশেষ ভাবে এই রমজান মাসে বেশি বেশি করে করব আর হলো আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন যে এই এই হাদিসের শেষ অংশে বলেন যদি কোনো ব্যক্তি রোজাদারকে এরকম পানি পান করান 
তো আল্লাহ সুবানা তালা কেউ মতে দিন হাউজের কালসারে এই পরিমাণ পানি তাকে পান করাবে যে জান্নাতে যাওয়ার পূর্বে তার আর কখনোই পিপাসা লাগবে না আমাদের জানা খুবই দরকার তার ভিতরে একটা এই যে আল্লাহ রসুল সাল্লাম একদিন এরকম মেম্বার উঠতেছিলেন যে প্রথম শ্রীতে পা দিলেন আর বলতেছেন আমিন এবং দ্বিতীয় সিঁড়িতে পা দিলেন আর বলতেছিলেন আমিন এবং তৃতীয় সিঁড়িতে যখন পা দিলেন তখন বলতেছিলেন আমিন তো সাহাবারা সাহাবারা রদ আরস করে নিয়ে রসুল্লাহ এরকম তো কখনো আমি আমরা দেখি নাই তো আপনি কেন আমিন বললেন তো রাসুল্লাহ তাদেরকে বলতেছেন যে এই মাত্র আমার কাছে জিব্রাইল আলাম আসছেন আর তিনি আমাকে আমি যখন প্রথম সিঁড়িতে পা দিলাম তখন তিনি আমাকে বললেন যে যে ব্যক্তি আপনার নাম শুনল এবং দুরু শরীফ পড়ল না তো সেই ব্যক্তি ধ্বংস হোক তো আপনি বলুন আমিন তো আমি আমিন বললাম তো ভাই এখানে একটি মাসালার ব্যাপার আছে তো আমরা এটা আসলে খুবই খুবই ভালোভাবে এটা জেনে রাখা দরকার যে আমরা যখন কোনো মজলিস থাকবো বা কোথাও থাকবো যেখানে থাকি যখনই আমরা এরকম আল্লাহ রসুল সাল্লাম নাম শুনবো তখনই আমাদের জন্য এরকম দুরু শরীফ পড়া ওয়াজিব হয়ে যায় এবং আমরা সাথে সাথে দুরু শরীফ পড়ে নেব তবে হ্যাঁ যদি মজলিসের ভিতরে কোনো মজলিসে কোনো জায়গায় যেখানে আমি মানে অবস্থান করি সেই সমস্ত জায়গায় হ্যাঁ একবার বলা অজিব একবার বললে অজিব পুরা হয়ে যায় বাকি আমি যেই কয়বার পড়বো ওই কয়বার আমি নেকি পাবো কিন্তু বারবার বললে গুণ বারবার যদি না বলি তাতে আমার গুণ হবে না সো একবার বলা অজিব একবার বলতেই হবে আমার আর যদি বারবার বলি তাহলে আমি নেকি পাবো আর যদি বারবার না বলি তাহলে হ্যাঁ গুণ হবে না কিন্তু একবার আমাদের বলতেই হবে তো এই জন্য হ্যাঁ জিবি আলী আসলাম বলছিলেন যে আপনার নাম শুনল কেউ আর আপনার উপরে দুরুশীল পড়ল না তো সে ধ্বংস হোক তো আমি আপনি বলুন আমিন তো আমি সাহাবাদেরকে বলতে আসেন রাসুল রাসুল্লাহ তাই আমি আমিন বললাম আর যখন আমি দ্বিতীয় সিঁড়িতে পা দিলাম তখন বললো যে ব্যক্তি পিতা মাতাকে জীবিত পাইলো অথচ তাদেরকে খেজমত করা হ্যাঁ তাদেরকে খুশি করতে পারলো না তাদের গুনাকে মাফ করতে পারলো না হ্যাঁ তাদেরকে রাজি খুশি করতে পারলো না তো সে ধ্বংস হোক আপনি বলুন আমিন তো আমি আমিন বললাম আর তৃতীয় সিঁড়ি আমি যখন পা দিলাম তখন বললো যে ব্যক্তি পুরো রমজান মাসে রমজান পেল অথচ এই রমজান মাসে তার গুনাকে মাফ করতে পারলো না এই ব্যক্তি ধ্বংস হোক ধ্বংস হোক আপনি বলুন আমিন তো আমি আমিন বললাম তো ভাই এই এমন একটা মাস যে মাসে হ্যাঁ শয়তানকে আল্লাহ সাল্লা তালা আটকায় রাখেন আর এই মাসেই সবচেয়ে মানুষ বেশি বেশি করে নেকি করে আর এই মাসে একটা সুযোগ যে মানুষের গুনাকে মাফ করে নেওয়া তো ভাই এই মাসে আসলে যদি কেউ তার গুনাকে মাফ না করতে পারে সে আসলেই হতবাগা এবং আল্লাহ রসুল সাল্লা আসলাম বসে এই লোক ধ্বংস হোক তো আমরা অবশ্যই এই মাসে এরকম বেশি বেশি করে এবাদত করব এবং আল্লাহ সন্তুষ্টির জন্য বেশি বেশি করে এবং আমার নিজের জন্য আরেকটা কথা হলো এটা হলো বিশেষ একটি কথা যেটা শুনলে আপনারা খুশি হবেন রোজা হলো আল্লাহ তালা বলেন রোজা হলো একমত আমার জন্য আর এই পুরস্কার আমি নিজে বান্দাকে দেব সুবাহ আল্লাহ তো ভাই রোজার পুরস্কার আল্লাহ সোবান তালা নিজ হাতে বান্দাদেরকে দিবেন আর জান্নাতের ভিতরে অনেকগুলো দরজা থাকবে তার ভিতরে একটা দরজা থাকবে শুধু রোজা দাদাদের জন্য যারা রোজা থাকবে তাদের জন্য ওই রোজা ওই দরজাটা খোলা খোলা হবে এবং যখন রোজাদাররা ঢুকে যাবে তখন সাথে সাথে এরকম এই দরজাটাকে আটকে দেওয়া হবে ওই দরজাটা আর কেউ প্রবেশ করতে প্রবেশ করতে পারবে না সো ভাই আমরা সামনে রমজান আসতেছে হ্যাঁ একদিন বা দুই দিন পরেই রমজান তো আমরা এই রমজানে বেশি বেশি করে ইবাদত করবো আর কখনোই আমরা এরকম রোজা ভাঙবো না এখন থেকে আমরা প্রতিজ্ঞা করে নেই আমরা আর কখনই রোজা ভাঙবো না আর একটা রোজা যদি কেউ কেউ ভাঙে তার পরিবার ইচ্ছাকৃত ভাবে তাহলে তার ষাটটা রোজা রত হবে এবং ওই ষাটটা রোজা রাখতে গিয়ে যদি সে আর আবার একটা ভাঙে তাহলে আবার নতুন করে আবার ষাটটা রোজা থাকতে হবে তো ভাই দেখুন ষাটটা রোজা থাকা কষ্ট মানে কঠিন নাকি তিরিশটা রোজা রাখা সহজ তো ভাই আমরা নিজেরাই এটা বুঝতে পারবো আমরা সুস্থ মস্তিষ্ক যারা রয়েছি তো ভাই আমি আর ভিডিওটা বড় করতে চাই না যারা যাদের কাছে আমার ভিডিওটা ভালো লাগছে তো অবশ্যই আপনারা লাইক শেয়ার করবেন এবং বিশেষ করে আমার চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে রাখুন এরকম আরও আরও সুন্দর সুন্দর ভিডিও জানার জন্য দেখার জন্য 
আর অবশ্যই ভিডিওটাকে আপনারা শেয়ার করে দিবেন আপনার মা বোন ভাই বোন যারা আছে আত্মীয় স্বজন এবং বিভিন্ন ওয়েবসাইটগুলোতে তো ভাই আজ এই পর্যন্তই আসসালামু আলাইকুম ওরহমতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহ